Espíritu de Dios aquí, sino como bien recio. ¡Fuego! 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 Y es que su palabra dice que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, ahí él estaría. Gloria al Señor. Y aquí habemos más de dos o tres proclamando que la sangre de Cristo tiene poder, proclamando un cambio, proclamando una transformación. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Así como Cristo llegó a nuestra vida un día, un día que no teníamos esperanza, un día, no, aleluya. Oh, gloria a Dios, que quizás no teníamos ni siquiera deseo de vivir. Ese día llegó Jesús a nuestra vida. Ese día llegó la vida, nuestra vida, alabado sea Dios alabado sea Dios para siempre y hoy por hoy podemos decir gracias a Dios, hoy por hoy podemos decir gracias a Dios, hoy por hoy podemos decir gracias Señor porque cuando menos lo esperaba llegaste, gracias porque cuando más lo necesitaba llegaste, hoy puedo decir gloria a Dios, hoy puedo decir aleluya, hoy puedo decir santo hoy puedo glorificar el nombre del Señor, hay alguien que se siente libre para adorar a Dios aquí, hay alguien que se siente libre para glorificar a Dios aquí hay alguien que se siente libre para cantar Hay alguien que se siente libre para avanzar Hay alguien que se siente libre para hablar lengua aquí Hay alguien que se siente libre para proclamar la grandeza del Señor Alabado sea Dios para siempre Ay, 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 ay Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios aquí Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza mi alma alaba la gloria de papá mi alma alaba la gloria de Dios mi alma alaba la gloria de Jehová a su nombre sea la gloria 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 que diablo ni diablo si hay un Dios poderoso que diablo ni diablo si hay un Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener ay 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 mi alma alaba la gloria de Dios mi alma Yo no sé si usted lo siente aquí, pero yo siento su presencia en este lugar. Uh, yo siento su presencia en este lugar. Oh, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mientras venía en la guagua, gloria al Señor para siempre. El chofer me preguntaba, amigo, ¿y para dónde usted va? Que usted está como tan contento. Oh, gloria a Dios para siempre. Y yo le dije, yo voy a alabar a Dios. Oh, gloria al Señor. Yo voy para el parque. Yo voy a alabar a Dios. Aleluya. Y el chofer me decía, pero usted sabe, a usted se le ve que le gusta, a usted se le ve que le gusta eso, oh gloria a Dios para siempre, y yo le dije lo que pasa, oh gloria a Dios, que cuando aprendí a alabar a Dios, mi vida cambió cuando aprendí a alabar a Dios aleluya, mi atmósfera cambió yo no sé si hay alguien aquí que alaba a Dios todavía, yo no sé si hay alguien aquí que cambia la atmósfera de su casa que cambia la atmósfera de su matrimonio que cambia la atmósfera de su negocio que cambia la atmósfera de su familia, alabamos a Dios Aleluya Aleluya ¿Sabe qué? La Biblia dice Voy al Señor para siempre Voy a leer ya Pero antes de leer En los versos, gloria al Señor Que tenemos ya, aleluya Predispuesto a leer Gloria al Señor, me llama algo la atención Y es que la Biblia dice Que Dios llamó al pueblo y Dios le dijo al pueblo, déle en vuelta a los muros de Querejó. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Y quizá el pueblo no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Quizá el pueblo no entendía por qué Dios lo estaba mandando a darle vuelta. Oh, gloria a Dios. Un Dios, aleluya, que usaba a un hombre llamado David con la espada. Un Dios que usaba, oh, gloria a Dios para siempre, a un hombre llamado Gedeón. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Un Dios que sabía había, oh gloria al Señor, usar a su guerrero con espada un día le dice a su pueblo, denle vuelta a los muros, denle vuelta a los muros, dale vuelta a los muros, alabado sea Dios, ellos quizás no entendían esto, Víctor, oh gloria a Dios para siempre, aleluya, el problema de Dios, es que usted y yo no tenemos que entenderlo el problema de Dios, es que usted y yo tenemos que servir, alaba la gloria de papá alaba la gloria de papá alaba la gloria de papá, porque cuando cree, aleluya 
aleluya, que ya lo ha entendido todo, cuando cree que lo ha visto todo, Dios viene y te sorprende, Dios viene y hace algo poderoso, oh gloria a Dios para siempre, cuando cree que no va a suceder nada, ahí se mete Dios, ahí se mueve Dios, ahí se mueven las aguas, alabado sea Dios, a su nombre, aleluya, y sabe, estamos en este parque dándole vuelta a los muros, y yo creo que esto no es un servicio más yo creo que ninguno de los servicios que se efectúan en este lugar aleluya, lo efectuamos por darlo o lo efectuamos quizás porque no haya otro compromiso, no yo creo como decía el varón gloria a Dios para siempre que cuando la iglesia se reúne aquí se establece el orden de Dios y no hay diablo, no hay demonio no hay petró, no hay metresa, no hay changó, no hay principado que pueda operar porque a la presencia de Dios la tierra tiene que temblar a la presencia de Dios se van las enfermedades a la presencia de Dios se va oh gloria a Dios para siempre aleluya le estoy diciendo a alguien aquí que a la presencia de Dios tiembla la tierra a su nombre Eclesiastes capítulo 12 a la altura de verso 1 vamos a leer gloria al Señor para siempre aleluya Esclesiastes capítulo 12 a la altura del verso 1 amigo que está escuchando estos micrófonos en esta noche te invitamos gloria a Dios aleluya a escuchar la palabra de Dios a hacer un tiempo o oh, gloria a Dios a hacer una pausa para escuchar la palabra de Dios la Biblia dice que la fe viene por el oír y es el oír la palabra del Señor oh gloria a Dios para siempre Jeremías dijo en el libro de lamentaciones nuevas son cada mañana tu misericordia oh Dios aleluya mi alma alaba la gloria del Señor y por medio de la palabra es que encontramos la misericordia y la benevolencia del Señor Juan misericordioso ha sido Dios para con el hombre oh mi alma alaba la gloria de Dios aleluya a su nombre Eclesiastes capítulo 12 a la altura del verso 1 leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, aleluya acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga no tengo en ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encolvarán harán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por abajo del ruido de la muela cuando se levant cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas padre gracias por tu palabra en el nombre de jesús alguien que le dé gracias a dios en esta noche alguien que le dé gracias a dios en esta hora por la palabra que han sido leídas oh gloria a Dios para siempre aleluya, alguien que le dé gloria a Dios aquí, alguien que le dé gracias al Señor, alabado sea el todopoderoso Dios a su nombre puede sentarse pero no siente las alabanzas gloria al Señor, aleluya para mí es más que un privilegio un honor poder estar aquí con ustedes gloria al Señor, aleluya y ya ser parte de lo que es gloria a Dios, este propósito este proyecto, alabado sea el Señor de buscar las almas pues como dice la Biblia, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo pero el que no creyere será condenado gloria al Señor para sí Siempre. a eso ha sido llamado la iglesia gloria al Señor, aleluya a dejar muchos que hacer a dejar muchos compromisos atrás, gloria a Dios, y a tener por primero, a tener gloria al Señor para siempre como principal compromiso la predicación de la palabra el rescate de las almas que se están perdiendo, alabado sea Dios, aleluya, quien le hable en esta noche, es su hermano y amigo Basilio Reyes, vengo de la iglesia un son divina, mi pastora, mi Lady Martínez, gloria al Señor, estamos ubicado allí en el sector de Villa Tropicalia adorando y glorificando a un Cristo vivo y de poder proclamando aleluya la gloria y la honra de Dios estoy casado gloria al Señor tengo un hermoso bebé aleluya y por la gloria y la honra de Dios somos siervos de Jesucristo cuánto dicen amén aquí cuánto dicen amén aquí aleluya Dios bendiga a nuestro hermano Víctor Dios bendiga a nuestro hermano Smiley gloria a Dios aleluya amén personas que son de gran estima hacia 
a nuestra persona, gloria a Dios y Dios bendiga a la iglesia en esta noche, gloria a Dios estamos hermanos en este lugar y queremos ministrar los minutos que nos corresponden bajo el tema un recuerdo especial, gloria al Señor, aleluya, vamos a ministrar los minutos que nos corresponden con este tema, un recuerdo especial, gloria al Señor por los siglos de los siglos oh gloria a Dios, no es un secreto para nadie que todos los que estamos aquí en un momento determinado de nuestra vida, vivimos un momento especial, hemos vivido un momento que nunca lo vamos a olvidar, ejemplo las madres que están aquí, gloria al Señor y aquellas que me escuchan, un momento especial para su vida, fue el día que el doctor visitó al doctor y el doctor le dijo usted está embarazada, oh gloria al Señor para siempre, aleluya quizá ese momento fue sorprendente quizá ese momento, gloria a Dios aleluya, no lo esperaba pero cuando el doctor le dio la noticia su vida cambió, cuando el doctor le dio, le dio la noticia, gloria al Señor para siempre, aleluya oh gloria a Dios, su tiempo, su forma de vivir cambió, porque ya sabía que no iba a depender de él oh gloria a Dios solamente, sino que venía otro que iba a depender de él, cuanto alaban la gloria de Dios aquí, alabado sea el Señor quizá algunos de los que están aquí han viajado a otros países oh gloria al Señor para siempre aleluya, y uno de los recuerdos que nunca va a olvidar, es cuando se montó en el avión, o cuando se montó en el bus, por primera vez gloria al Señor, aleluya y se encontró con personas diferentes con personas que hablaban diferente a él con personas que comían otros alimentos diferente a él, oh gloria al Señor, esto marcó su vida oh gloria a Dios, y esto es un recuerdo que esa persona nunca puede olvidar, pero todos los que estamos aquí tenemos una fecha de nacimiento y todos los que estamos aquí en un día, gloria al Señor del año cumplimos año, oh gloria a Dios aleluya, y es posible que algún día a usted le hayan celebrado el año, y es posible oh gloria a Dios para siempre, que ese sea el día, oh gloria a Dios más importante para su vida porque usted nunca esperó que le iban a dar una sorpresa, usted nunca esperó que nadie se iba a acordar de usted usted nunca esperó que nadie le tenía presente y ese día, gloria al Señor cuando usted llegó a casa cuando usted llegó al trabajo, oh gloria a Dios encontró todo oscuro, encontró como que, oh gloria al Señor para siempre no había nada, y cuando se encendieron las bombillas, cuando se encendieron las luces, usted escuchó aleluya, a alguien que le dijo felicidades, a usted nunca se le va a olvidar ese momento, a usted nunca se le va a olvidar esa hora, oh gloria a Dios para siempre, porque cuando menos usted pensaba, que alguien pensaba en usted, fue en el momento que lo sorprendieron, oh gloria al Señor un recuerdo especial, cuánta gente, gloria al Señor para siempre, todos los que estamos aquí tenemos un momento que nunca lo vamos a olvidar, todos los que estamos aquí, tenemos un momento, gloria al Señor, de nuestra vida, que nunca se va a salir de nuestra mente aquello, oh gloria al Señor que por primera vez, que comenzaron a trabajar, gloria al Señor, se cansaron de regar currículo, se cansaron, gloria al Señor, de hablar con contacto, se cansaron de hablar con personas, y nadie le hacía caso nadie lo contrataba, hasta que un día, alguien creyó en usted hasta que un día, alguien creyó en esa persona, oh gloria al Señor para siempre y usted no pensaba, que esa persona tenía su número de teléfono y esa persona fue que lo llamó y le dijo, fulano, necesitamos que usted pase por la oficina porque lo hemos contratado, gloria al Señor, aleluya, el día que ya usted pensaba que no iba a encontrar trabajo, ese día lo llamaron dígale al que está a su lado, un recuerdo especial, alabado sea el todopoderoso Dios, un recuerdo especial sea Dios glorificado por los siglos de los siglos a su nombre todos los que estamos aquí gloria al Señor para siempre bueno o malo, tenemos recuerdo, porque así gloria al Señor como tenemos recuerdo bueno también hay personas que han pasado por momentos tan difíciles en su vida gloria al Señor, aleluya que los recuerdos que tienen lo que tienen que recordar no es tan bueno para ellos oh gloria al Señor para siempre cuando esos recuerdos vienen a su vida solamente escuchan la palabra destrucción, solamente escuchan la palabra muerte, solamente escuchan la palabra problema oh gloria a Dios para siempre hay personas que lamentablemente gloria al Señor, su papá lo negó su mamá lo negó oh gloria a Dios para siempre, alguien lo traicionó no, alguien le dio la espalda sea Dios glorificado por los siglos de los siglos, hay gente gloria
gloria al Señor que el que menos creía fue el primero que habló de él el que menos creía fue el primero que lo criticó fue el primero que lo murmuró y esto marcó esta vida de este hombre esto marcó la vida de esta mujer oh gloria al Señor y hay alguna persona que han sido marcadas de tal forma gloria al Señor para siempre que vivían una vida tranquila vivían una vida de paz vivían una vida de gozo pero alguien lo marcó alguien causó una herida en su corazón alguien causó una herida en su interior oh gloria a Dios y al día de hoy esa herida emana sangre al día de hoy esa herida ese recuerdo gloria al Señor para siempre que esa persona tiene y dice yo no creo en nadie yo no tengo amigo oh gloria a Dios para siempre mujeres que no se pueden casar porque no tienen buen recuerdo con los hombres hombres que no se pueden casar oh gloria a Dios para siempre porque no tienen buen recuerdo con las mujeres hay alguien que alaba la gloria de Dios aquí, el nombre de Cristo sea la gloria, el nombre de Cristo sea la gloria oh gloria al Señor, niño que no tienen buenos recuerdos gloria a Dios, porque cuando su madre fue a la casa de su papá y le dijo, al niño hay que declararlo su papá le dijo, ese muchacho no es mío, a ese muchacho que se lo lleve el diablo, oh gloria a Dios para siempre, y eso marcó el niño eso marcó esa mujer, eso marcó esa generación, oh gloria a Dios, oh gloria al Señor aleluya, pero a pesar de la herida, a pesar de los problemas a pesar de la amargura a pesar de la situación tan difícil que puede tú haber vivido yo vine a hablarte de un recuerdo, oh gloria al Señor que nunca se te puede olvidar vine a hablarte de un recuerdo que es el recuerdo más especial para la humanidad, alabado sea Dios, hay alguien que alaba a Dios aquí hay alguien que alaba a Dios aquí a su nombre yo recuerdo que cuando mi mamá, gloria al Señor, no conocía a mi papá, yo no conocía a mi papá, porque el día que mi mamá fue a donde mi papá y le dijo, mira, tiene un hijo, gloria al Señor, y necesita atenderlo, aleluya, como hoy recuerdo las palabras que mi mamá me dijo, vamos a ver qué se puede hacer, porque tu papá no se quiere hacer cargo de ti, gloria al Señor, aleluya, tu papá lo que me dijo fue que a nosotros que nos lleve el otro oh gloria al Señor para siempre pero sabe que esto aleluya en vez de ser un fracaso para mí fue una oportunidad de superación esto en vez de ser un fracaso para mí fue una oportunidad aleluya de yo poder levantarme y yo poder decirle a mi mamá mami no te preocupes gloria al Señor para siempre que yo voy a crecer y yo te voy a ayudar yo te voy a hacer una casa yo voy a estudiar, yo me voy a hacer profesional, algún día yo voy a ser grande y yo sé que lo vamos a lograr, oh gloria a Dios para siempre recuerdo que cuando le dije esta palabra a mi mamá, mi mamá con lágrimas en los ojos me dijo yo sé que lo vamos a lograr pero como, oh gloria al Señor ya tenía cierto conocimiento de lo que era la palabra de Dios y yo le dije madre mía, oh gloria al Señor la Biblia dice, aleluya que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará y que el lugar el delicado pasto él no hará descansar y que en junta agua de reposo él no pastoreará la Biblia dice que él confortará nuestra alma y que nos guiará por senda de justicia yo le dije a mi mamá mami la Biblia dice que el que habita el abrigo del altísimo mora bajo la sombra del omnipotente hay alguien que alaba la gloria de Dios aquí hay alguien que alaba la gloria de Dios aquí por eso la iglesia está en esta esquina por eso la iglesia está en este parque no es porque no tenemos compromiso no es porque no tenemos responsabilidades no es porque no tenemos hijos no es porque no tenemos familia oh gloria a Dios para siempre es que la principal responsabilidad que tiene la iglesia amigo mío, amigo que me escucha hermano que me escucha es decirte que hay una esperanza de salvación hay una esperanza para que esa herida que está dentro de tu corazón pueda ser cerrada hay una esperanza que se llama Jesús hay una esperanza que se llama que ¡Sao! a su nombre si le puede dar ese aplauso al Señor dáselo aquí aleluya si le puede dar ese aplauso al Señor dáselo aquí con vida oh gloria a Dios dáselo con vida dáselo con vida dáselo con vida al nombre de Cristo sea la gloria al nombre de Cristo sea la gloria amigo oh gloria a Dios para siempre todavía hay oportunidad de que tenga un hermoso recuerdo todavía hay oportunidad oh gloria 
gloria a Dios para siempre de que te pueda acostar y pueda dormir tranquilo o oh, todavía hay oportunidad de que pueda reír de que pueda dormir en paz como dijo el salmista para, oh gloria a Dios en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me hace vivir confiado todavía hay oportunidad todavía hay esperanza Aleluya Un recuerdo especial Gloria al Señor Un recuerdo especial Que es recordar Recordar o acordarse No es más que hacer memoria De aquello Gloria al Señor Que un día pudimos vivir Que es recordar Recordar es hacer memoria Recordar no es volver al pasado Recordar es hacer memoria Gloria al Señor para siempre De lo que un día podemos, pudimos vivir Para bien o para mal Si fue para mal Poder enmendar ese daño que pasó Y si fue para bien Usarlo para ayudar a otros que hoy Se encuentran en la misma situación Que tú te encontraste Alabado sea Dios Pero me llama la atención Oh gloria a Dios para poder entrar En la conclusión del mensaje Me llama la atención Y es que Salomón Aleluya el escritor del libro de Eclesiastes Él da unos parámetros Él da gloria al Señor unos pasos Y dice acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que lleguen los días malos Y lleguen los años En los cuales diga No tengo en ello contentamiento Antes de que las fuerzas se vayan Antes de que las esperanzas se agoten Alabado sea Dios antes, oh gloria a Dios para siempre de que te puedas encontrar con un problema del cual no puedas salir, acuérdate de tu creador ahora que tiene tiempo acuérdate de tu creador ahora que tiene oportunidad, acuérdate de tu creador, alabado sea el todopoderoso Dios la Biblia dice, oh gloria al Señor que había un muchacho que fue a la casa de su papá y le dijo padre, dame todo lo que me corresponde dame todo lo que es mío porque me voy de la casa el padre como padre al fin posiblemente le dijo hijo mío que es lo que te hace falta que es más lo que tú quieres no quiero que te vaya de la casa puede correr peligro puede encontrarte con la muerte puede engañarte alabado sea Dios para siempre en la calle el hijo le dijo oh gloria a Dios en palabra dominicana a usted no le importa lo que vaya a pasar con mi vida cuánta gente que con su ignorancia le está diciendo a Dios a usted no le importa lo que vaya a pasar con mi vida en esta noche yo vine a decirte oh gloria a Dios para siempre que aquel que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza ese es tu creador él no te pensó como un accidente él no te pensó como una casualidad él no te pensó como un error él te pensó como su hijo él te pensó como lo más importante que iba a habitar hay alguien que alaba a Dios aquí todavía hay alguien que alaba a Dios aquí todavía alabado sea Dios oh gloria al Señor a cuánta gente el diablo le ha ministrado en un accidente pues fuiste un error de tu papá fuiste un error de tu mamá yo vine a decirte vine a contrarrestar esa palabra que hay en tu mente oh gloria a Dios no eres un accidente por causa del pecado te encuentras en la situación que vive oh gloria al Señor y por eso la palabra dice venga a mí todo el que esté cansado todo el que esté cargado y yo lo haré descansar te siente cansado Te siente agotado Ven a Jesús Te siente sin esperanza Ven a Jesús Te siente sin vida Ven a Jesús Te siente sin valor Ven a Jesús A su nombre A su nombre A su nombre ¿Sabe por qué? Porque me he dado cuenta Gloria al Señor Que personas Gloria a Dios Viven sin esperanza Pero viven como el pez Cuando lo sacan del agua Usted sabe cómo es el pez Cuando lo sacan del agua El pez comienza a brincar Y el que no sabe de pesca Oh, gloria al Señor para siempre El que no conoce la costa Y ve al pez brincando Dice ese pez está contento Ese pez está alegre Gloria al Señor Pero como no sabe Tiene ese pensamiento Pero el que sabe de pez Es el que sabe Oh gloria a Dios para siempre Que 
el pez no puede vivir fuera del agua se da cuenta inmediatamente que el pez no está saltando de alegría que el pez no está saltando de gozo el pez está saltando dando el último suspiro que tiene pidiendo ayuda diciendo me voy a morir alguien que me ayude me voy a morir alguien que me ayude hay gente que está en este parque escuchando esta palabra y está como el pez fuera del agua está brincando posiblemente supuestamente esté viviendo los mejores tiempos de su vida pero está fuera de su hábitat está fuera de su territorio está fuera alabado sea dios aleluya de donde puede preservar la vida está fuera de dios y fuera de dios nada podemos hacer fuera de dios nada podemos hay alguien que alaba a dios aquí todavía dígame si usted se fue o dígame si usted está aquí todavía levante su manito para arriba y alabe la gloria de papá levanta tu manito para arriba y alaba alaba yo siento la candela de jehová aquí alábalo si puede alábalo si puede al nombre de cristo sea la gloria acuérdate de tu creador en los días de tu juventud la mayor parte de la persona espera vivir sus últimos tiempos para acordarse de Dios. La mayor parte de la persona espera vivir su último momento, el momento de la condición más precaria, el momento de la condición más difícil. ¿Sabe qué? Para poder acordarse de Dios. Pero el predicador Salomón le da un consejo al hombre. Salomón, que fue un hombre que vivió, gloria al Señor para siempre, los tiempos buenos y los tiempos malos. Salomón dice, gloria al Señor para siempre. Yo me he dado cuenta que debajo del sol y debajo de la tierra, todo tiene su tiempo. Yo me he dado cuenta que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Salomón dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas hay un Dios que te está mirando. Hay un Dios que te está llamando. Hay un Dios que te quiere perdonar. Hay un Dios que te quiere salvar. Hay un Dios que quiere volverte al principio. Hay un Dios que quiere sacarte de la droga. Hay un Dios que quiere sacarte del alcohol. Hay un Dios que quiere sacarte de la hechicería. Hay un Dios que quiere sacarte debajo del puente. Hay un Dios que quiere que, quiere que entienda que tiene la mejor familia. Que puede tener la mejor casa. A su nombre sea la gloria. A su nombre yo siento a Dios aquí. Yo siento la presencia de Dios aquí. Alguien que lo pueda alabar. Alguien que lo pueda adorar. Alguien que pueda levantar su mano y alabar la gloria de Dios. Alábelo. Alábalo ahora que está aquí. Alábalo ahora. Se queman los pichones. Se queman los demonios. Siento los demonios que gritan. Escucho los demonios gritando. Escucho la, la culebra que se arrastra. Alaba la gloria de papá. Alaba la gloria de papá. Un recuerdo especial. Acuérdate de Dios. Antes que sea demasiado tarde. ¿Sabe lo que hizo este hijo? Y con esto termino. ¿Sabe lo que hizo este muchacho? Se llevó todo de la casa. Y la Biblia dice que malgastó todo lo que tenía. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. Hace al hombre malgastar hasta lo que no tiene. Dice la Biblia que el impío toma prestado y no paga. Pero el justo tiene misericordia y da. Malgastó todo lo que tenía. Si fuera en este tiempo, pudiéramos decir que compró buenos vehículos, buenos tenis, buenas pintas, compró buenas casas, gloria al Señor para siempre, compró buenas villas, aleluya, y compró las mejores bebidas, hablando en este tiempo. Pero ¿sabe qué pasó? La Biblia dice que se contó con personas que eran insensatos, personas que no eran prudentes, 
¿Y sabe qué pasó? Su insensatez, su imprudencia lo llevó a perder hasta lo que no era de él. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que la Biblia dice que en medio de esta situación, yo no sé si el muchacho se arrastraba por la necesidad que estaba padeciendo, pero veo personas a veces, gloria al Señor para siempre, que se arrastran porque la necesidad lo hace arrastrarse. Y usted sabe que es lo más grande de esto, que no tienen esa necesidad, porque son hijos de gente pudiente, son hijos, hijos de generales, hijos de coroneles, hijos de gente con dinero pero están debajo del puente ¿sabe por qué? porque dijeron me voy a olvidar de mi papá y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana yo voy a hacer lo que yo quiera y como su papá no lo puede amarrar gloria a Dios para siempre entonces vive una situación precaria Dios no te puede amarrar gloria a Dios para siempre porque Él te dio libre albedrío pero todos los días te llama y te dice acuérdate 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 Acuérdate, acuérdate, acuérdate. La Biblia dice, gloria a Dios, póngase de pie que voy a entregar ya. La Biblia dice, gloria al Señor para siempre, que este muchacho estaba en una casa donde estaba criando cerdo. Y la Biblia dice que vio la comida de los cerdos y la deseó. Gloria a Dios para siempre. Dígale al que está a su lado, un recuerdo especial, un recuerdo especial, un recuerdo especial. Yo no sé, gloria a Dios para siempre. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con tu vida? Hay gente que le ha dicho a Dios Si me sana, te voy a servir Si me da el trabajo, te voy a servir Si me da esto, si me da aquello Gloria a Dios para siempre Y Dios es tan bueno Que no, que, no es que se deja manipular O oh, gloria a Dios para siempre Es que le da la oportunidad De que Él pueda gozar de lo que realmente quiere Y sabe lo que hace el hombre Se olvida de Dios Este muchacho pastora Estaba deseando lo que nunca había comido Pero la Biblia dice que allí, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la, de la situación precaria, él se acordó, dice la Biblia, que volvió en sí y dijo, en la casa de mi papá, ni siquiera los cornaleros están viviendo como yo vivo. Hay alguien aquí que se siente gozoso porque tiene un padre lindo. Hay alguien aquí que se siente gozoso porque él nunca lo ha dejado, él nunca lo ha desamparado. Si hay alguien aquí que se siente contento, me va ante su mano y alabe la gloria de Dios aleluya amigo que me escucha termino con esto la Biblia dice que el muchacho volvió en sí y dijo en la casa de mi papá ni siquiera el que trapea el piso está en la condición que yo estoy ¿sabe por qué? Entiendo lo que dijo el salmista Es mejor Un día En la casa de Jehová Que mil Fuera de ella Usted puede pasar Víctor Tú que trabajas Y yo que trabajo también Pasamos el día entero En el trabajo Algunos del frente De una computadora Otros con una maquinaria pesada Gloria al Señor Para siempre Y quizá pensando En lo que hay que hacer Después que salga del trabajo Pero cuando usted llega A la casa de Dios cuando usted llega a la iglesia Cuando usted llega a ese momento ¿Dónde están los que han sentido esta experiencia? Los que han gozado de esta experiencia Usted puede haber pasado el día entero Con un dolor de espalda Con un dolor de cabeza que lo está matando Y cuando usted llega a la iglesia Y usted comienza a decir Dios No rechaza oración Oración es alimento Comienza a bajar esa calma Comienza a descender esa paz Usted se olvida de que el colmado va a cerrar Usted se olvida de que el doctor le dijo que tenía cáncer Que tenía fibroma Que usted se olvida de todo Porque usted sabe que usted está adorando a un Dios Que estirpa el cáncer Que estirpa los fibromas Que estirpa la hernia Usted sabe que usted está, está Aleluya, adorando a Dios Usted se olvida del problema Y se acuerda de ese Dios que abrió el mar en dos Se acuerda de ese Dios que mandó Maná del cielo Se acuerda de ese Dios que mantuvo a su pueblo 40 años 
baño con los mismos zapatos y con la misma ropa en la... hay alguien aquí que alaba a Dios todavía a su nombre sea la gloria a su nombre se acordó de dónde había descendido amigo que me escuchen esta noche no queremos cansarte porque como todos los martes escucha una palabra pero queremos invitarte en esta noche a hacer memoria de las tantas cosas lindas que Dios ha hecho en tu vida cuántas veces Dios te ha librado de la muerte cuántas veces Dios te ha sanado ¿Cuántas veces Dios te ha librado de accidente? ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia con tu familia? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Sabe lo que está diciendo el predicador? Acuérdate de él ahora que tiene tiempo. Porque llegará un momento donde querrá acordarte de él. Y la puerta como el arca será cerrada. Y no habrá tiempo para nada. Solo escuchará la voz que dice, ahí viene el esposo. Salí a recibirle. Padre, gracias. Se metió el Espíritu de Dios aquí. Vino como viento recio. ¡Fuego! 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 